നമസ്കാരം നഴ്സസ് മോട്ടീവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പം ഡിവിഷൻ ഓഫ് സ്കെലിട്ടൺ ആണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആക്സിയൽ സ്കെലിട്ടണിലുള്ള മുഴുവൻ ബോൺസും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം നമ്മൾ എപ്പൻഡിക്കുലാ സ്കെലിട്ടൺ ആണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് പെക്ടറൽ ഗേഡൽസിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലാവിക്കൽ ഇന്നലെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് സ്കാപ്പുല നോക്കാം സ്കാപ്പുല അഥവാ ഷോൾഡർ ബ്ലേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാർജ് ട്രയാങ്കുലാർ ഫ്ലാറ്റ് ബോൺ ആണ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ സുപ്പീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പോസ്റ്റീരിയർ തൊറാക്സ് തൊറാക്സിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ അതിൻ്റെ സുപ്പീരിയർ ഭാഗത്താണ് ഈ സ്കാപ്പുല ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെവൽസ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് സെവൻത്ത് റിപ്സ് അത് മറന്നു പോകരുത് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് സെവൻത്ത് റിപ്സ് ഞാൻ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നമ്മൾ റിപ്സ് നോക്കുക രണ്ടാമത്തെയും ഏഴാമത്തെയും റിപ്സിൻ്റെ ലെവലിലാണ് ഈ സ്കാപ്പുല ഉള്ളത് പോസ്റ്റീരിയർ ഭാഗത്ത് തൊറാക്സിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ ഭാഗത്ത് സുപ്പീരിയർ പാർട്ടിൽ തൊറാക്സിൻ്റെ ബാക്കിൽ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഓക്കെ ട്രയാ ലാർജ് ട്രയാങ്കുലർ ഫ്ലാറ്റ് ബോൺ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ സുപ്പീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി പോസ്റ്റീരിയർ തൊറാക്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെവൽസ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ദി സെവൻത്ത് റിപ്സ് ഇനി നോട്ട്സ് നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചർ നിങ്ങൾ ആ മനസ്സിൽ അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ച് വെക്കാം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലാർജ് ട്രയാങ്കുലർ ഫ്ലാറ്റ് ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെന്താ പറഞ്ഞാൽ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ സുപ്പീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പോസ്റ്റീരിയർ തൊറാക്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെവൽസ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് സെവൻത്ത് റിബ് അത് കഴിഞ്ഞ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചു ഇനി ഈ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്ന് സുപ്പീരിയർ ആംഗിൾ ആ മുകളിലുള്ള ആംഗിൾ പിന്നെ സുപ്പീരിയർ ബോർഡർ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ സ്കാപ്പുലർ നോച്ച് ഉണ്ട് അവിടെ ഓക്കെ അതും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് സുപ്രാസ്പൈനസ് ഫോസിയും ഇൻഫ്രാസ്പൈനസ് ഫോസിയും ഫോസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴി പോലെ ഓക്കെ പിന്നെ മീഡിയൽ അഥവാ വേർട്ടിബ്രൽ ബോർഡർ ആണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചത് ലാറ്ററൽ ബോർഡർ പിന്നെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ആംഗിൾ ഇൻഫീരിയർ ആംഗിൾ അതുപോലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഒരു പാർട്ടാണ് സ്പൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോമിനൻറ്റ് റിഡ്ജാണത് നമ്മളെ സ്കാപ്പുലയിലുള്ളത് അതിനെയാണ് സ്പൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് എക്രോമിയോൺ എക്രോമിയോൺ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചറിലായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൊറക്കോയിഡ് പ്രോസസ്സ് അതെല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും സ്പൈന് നിങ്ങൾ കണ്ടു പിന്നെ ഗ്ലിനോയിഡ് ഗ്രാവിറ്റി ഗ്ലിനോയിഡ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കാപ്പിലെ എൻ്റെ ലാറ്ററൽ വ്യൂവിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചറിൽ ലാറ്ററൽ വ്യൂ ആണ് അവിടെ ഒരു കുഴി പോലെ ഒരു ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്താണ് പോയിട്ട് നമ്മളെ ഹ്യൂമറസ് അതായത് അപ്പർ ആമിൻ്റെ ആ ഹ്യൂമറസ് പോയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ആർട്ടിക്കിൾ ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഗ്ലിനോയിഡ് ഗ്രാവിറ്റി ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് നോട്ട്സ് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ഈ ആൻറ്റീരിയർ വ്യൂ കൂടി നോക്കിക്കോ നേരത്തെ ഞാൻ പോസ്റ്റീരിയർ വ്യൂ ആണ് കാണിച്ചത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്രോമിയോൺ പ്രോസസ്സ് കോരക്കോയിഡ് പ്രോസസ്സ് ഗ്ലിനോയിഡ് ഗ്രാവിറ്റി പിന്നെ ലാറ്ററൽ ബോർഡറും മീഡിയൽ ബോർഡറും സബ് സ്കാപ്പുലാർ ഫോസ ഓക്കെ പിന്നെ സുപ്പീരിയർ ആംഗിൾ സുപ്പീരിയർ ബോർഡർ സ്കാപ്പുലാർ നോട്ട്സ് ഇത്രയും പാർട്സ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഓക്കെ നോട്ട്സ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പം ഇനി നമുക്ക് നോട്ട്സ് നോക്കാം എ പ്രോമിനൻറ്റ് റിച്ച് കോൾഡ് ദി സ്പൈൻ റൺസ് എ ഡയഗണലി എക്രോസ് ദി പോസ്റ്റീരിയർ സർഫേസ് ഓഫ് ദ സ്കാപ്പുല അതായത് നമ്മുടെ സ്കാപ്പുല എൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ സർഫേസിൽ പുറത്ത് പുറം ഭാഗത്ത് അവിടെ ഒരു പ്രോമിനൻറ്റ് റിഡ്ജ് ഉണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പൈന് അത് ഡയഗണലി ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ ലാറ്ററൽ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്പൈൻ പ്രൊജക്ട്സ് ആസ് എ ഫ്ലാറ്റ് എൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് പ്രോസസ്സ് കോൾ ദി എക്രോമിയോൺ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് എക്രോമിയോൺ പ്രോസസ്സ് ലാറ്ററൽ എൻഡ് ഓഫ് ദി സ്പൈന് സ്പൈനിൻ്റെ ലാറ്ററൽ എൻഡിൽ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് ആസ് എ ഫ്ലാറ്റ് എൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ ദ എക്രോമിയോൺ പ്രോസസ്സ് എക്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർഡ് മീനിങ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഓമോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോൾഡർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈസ്ലി
അതുപോലെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു പോയി നമ്മളെ സ്കാപ്പിലൊക്കെ ഒരു തിൻ ബോർഡറും ഉണ്ട് ഒരു തിക്ക് ബോർഡറും ഉണ്ട് തിൻ എഡ്ജും തിക്ക് എഡ്ജും തിൻ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ വേർട്ടിബ്രൻ്റെ അടുത്തോട്ടേക്ക് മീഡിയൽ ആയിട്ടാണ് വരാം അതുകൊണ്ട് അതിന് മീഡിയൽ ബോർഡർ അഥവാ വേർട്ടിബ്രൽ ബോർഡർ എന്ന് പറയും തിക്ക് എഡ്ജ് ഓഫ് ദ സ്കാപ്പുല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കൈൻ്റെ അടുത്ത് അതുകൊണ്ട് അതിന് ലാറ്ററൽ ബോർഡർ അഥവാ ആക്സിലറി ബോർഡർ എന്ന് പറയും ഈ തിൻ എഡ്ജും തിക്ക് എഡ്ജും വന്നിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് ഇൻഫീരിയർ ആംഗിൾ ഇനി നമുക്ക് നോട്ട്സ് നോക്കാം ദ തിൻ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ സ്കാപ്പുല ക്ലോസർ ടു ദ വേർട്ടിബ്രൽ കോളം ഈസ് കോൾ ദ മീഡിയൽ അഥവാ വേർട്ടിബ്രൽ ബോർഡർ ദ തിക്ക് എഡ്ജ് ഓഫ് ദ സ്കാപ്പുല ക്ലോസർ ടു ദ ആം ഈസ് കോൾ ദി ലാറ്ററൽ അഥവാ ആക്സിലറി ബോർഡർ ദ മീഡിയൽ ആൻഡ് ലാറ്ററൽ ബോർഡേഴ്സ് ജോയിൻ അറ്റ് ദ ഇൻഫീരിയർ ആംഗിൾ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഈ പിക്ചർ ഒന്നും കൂടി നോക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള എഡ്ജ് സുപ്പീരിയർ എഡ്ജിന് നമ്മൾ സുപ്പീരിയർ ബോർഡർ എന്ന് പറയും അതുപോലെ മീഡിയൽ ഭാഗത്തിന് മീഡിയൽ ബോർഡർ എന്നും പറയും ഈ മീഡിയൽ ബോർഡറും സുപ്പീരിയർ ബോർഡറും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് സുപ്പീരിയർ ആംഗിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻഫീരിയർ ആംഗിൾ എന്താ പറഞ്ഞത് മീഡിയലും ലാറ്ററലും കൂടിയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇൻഫീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഫീരിയർ ആംഗിൾ നിങ്ങൾ പറയണം സുപ്പീരിയർ ആംഗിളും പറയണം ഇൻഫീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയൽ ബോർഡറും ലാറ്ററൽ ബോർഡറും മീഡിയൽ ബോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് തിന്നും ലാറ്ററൽ ബോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് തിക്കും അവർ രണ്ടാളും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻഫീരിയർ ആംഗിൾ വരുന്നത് സുപ്പീരിയർ ആംഗിൾ ആണെങ്കിലോ മീഡിയൽ ബോർഡറും സുപ്പീരിയർ ബോർഡറും കൂടിയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് സുപ്പീരിയർ ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ദ ഈ നോട്ട്സിൽ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ദ സുപ്പീരിയർ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ സ്കാപ്പില കോൾ ദ സുപ്പീരിയർ ബോർഡർ ജോയിൻസ് ദ മീഡിയൽ ബോർഡർ എത്ത സുപ്പീരിയർ ആംഗിൾ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താ പറയുന്നത് ദ സ്കാപ്പില നോട്ട്സ് ഈസ് എ പ്രോമിനൻറ്റ് ഇൻഡൻറ്റേഷൻ അലോങ് ദ സുപ്പീരിയർ ബോർഡർ ത്രൂ വിസ് ദ സുപ്ര സ്കാപ്പുലർ നെർവ് പാസ് സുപ്ര സ്കാപ്പുലർ നെർവ് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അടയാളം പോലെ അവിടെ സ്കാപ്പുലർ നോച്ച് ഉണ്ട് സുപ്പീരിയർ ഭാഗത്തായത് കൊണ്ടാണ് സുപ്ര സ്കാപ്പുലർ നെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നെർവിന് അതിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പിക്ചറിൽ കറക്റ്റായിട്ട് സ്കാപ്പുലർ നോച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെയാണ് സുപ്ര സ്കാപ്പുലർ നെർവ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത ലാറ്ററൽ എൻഡിലുള്ള നോട്ട്സ് നോക്കാം അറ്റ് ദി ലാറ്ററൽ എൻഡ് ഓഫ് ദി സുപ്പീരിയർ ബോർഡർ ഓഫ് ദി സ്കാപ്പുല ഈസ് എ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ദി ആൻറ്റീരിയർ സർഫേസ് കോൾഡ് ദി കൊരക്കോയിഡ് പ്രോസസ്സ് അതായത് ലാറ്ററൽ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സ്കാപ്പുലേൻ്റെ ലാറ്ററൽ ഭാഗത്തിൻ്റെ സുപ്പീരിയർ ബോർഡറിൽ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് അറ്റ് ദി ആൻറ്റീരിയർ സർഫേസിൽ കോൾഡ് ദി കൊരക്കോയിഡ് പ്രോസസ്സ് കൊരക്കോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് മീനിങ് തന്നെ ക്രോസ് ബീക്ക് എന്നാണ് കാക്ക എൻ്റെ കൊക്ക് പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക ആ പിക്ചറിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം ടു വിസ് ദ ടെൻഡൻസ് ഓഫ് ദ മസിൽസ് ആൻഡ് ലിഗമെൻസ് അറ്റാച്ച് ടെൻഡൻസും ലിഗമെൻസും പോയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഈ കൊരക്കോയിഡ് പ്രോസസ്സ് ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കൊരക്കോയുടെ പ്രോസസ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കാക്കേൻ്റെ കൊക്ക് പോലെ ഒരു ബീക്ക് പോലെ ക്രോൻ്റെ ബീക്ക് പോലെ ലൈക്ക് എ ക്രോസ് ബീക്ക് അവിടെയാണ് ടെൻഡൻസും ലിഗമെൻസും പോയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ടെൻഡൻസ് ഓഫ് ഏതൊക്കെ മസിൽസ് ആണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് പെക്ടറാലിസ് മൈനർ കൊരക്കോ ബ്രാക്കിയാലിസ് ആൻഡ് ബൈസബ്സ് ബ്രാക്കൈ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടെൻഡൻസ് ഓഫ് ദ മസിൽസ് ആൻഡ് ലിഗമെൻസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ ലിഗമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് കൊരക്കോ ആക്രോമിയൽ കോനോയിഡ് ആൻഡ് ട്രെപ്പീസോയിഡ് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം മസിൽസ് മസ്കുലർ സിസ്റ്റം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി പെട്ടെന്ന് ഇത് മനസ്സിലാവും ഇനി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പിക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് സ്പൈന് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രോമിനൻറ്റ് റിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയുമായിട്ട് ഓരോ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്കാപ്പിലാൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ ഭാഗത്തായിട്ട് അതാണ് ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ ടു ദ സ്പൈൻ ഓൺ ദ പോസ്റ്റീരിയർ സർഫേസ് ഓഫ് ദ സ്കാപ്പില ആർ ടു ഫോഴ്സ് എ ഏതൊക്കെയാണ് സുപ്ര സ്പൈനസ് ഫോസയും ഇൻഫ്രാ സ്പൈനസ് ഫോസയും ഈ സുപ്ര സ്പൈനസ് ഫോസ ഈസ് എ സർഫേസ് ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ ദി സുപ്ര സ്പൈനാറ്റസ് മസിൽസ് ഓഫ് ദി ഷോൾഡർ ആൻഡ് ദി ഇൻഫ്രാ സ്പൈനസ് ഫോസ ഈസ് ദ സർഫേസ് ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ ദി ഇൻഫ്രാ സ്പൈനാറ്റസ് മസിൽസ് ഓഫ് ദി ഷോൾഡർ ഓക്കെ ഈസി അല്ലേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടല്